இதுவரைக்கும் தமிழர் வம்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருங்க ஹலோ வீவர்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா வைகாசி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ராசி பலன் பனிரெண்டு ராசிக்கும் துல்லிய கணிப்பு பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மேச ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் சற்று சுமாரான மாதமாக தான் பிறக்கப் போகின்றது கவலைப்பட தேவையில்லை குடும்பத்தில் ஏதேனும் பிரச்சனைகள் வந்தால் கணவனாக இருந்தாலும் மனைவியாக இருந்தாலும் விட்டு கொடுத்து செல்வது நல்லது அனாவசிய பேச்சின் மூலம் பிரச்சனைகள் பெரிதாவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதால் விட்டு கொடுத்து செல்ல வேண்டும் அளவோடு பேசினால் இந்த மாதம் வரக்கூடிய பிரச்சனையில் இருந்து சுலபமாக தப்பித்து கொள்ளலாம் வீட்டில் சுப காரியம் நடப்பதாக இருந்தால் அடுத்த மாதம் தள்ளி போடுவது நல்லது சொந்த தொழிலில் புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டாம் அலுவலக பணியில் இருப்பதை விட இன்னும் கவனமாக இருப்பது நல்லது தினம்தோறும் துர்க்கை அம்மனை நினைத்து வீட்டில் இருந்தே வழிபாடு செய்யுங்கள் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் சந்தோஷமான மாதமாக தான் இருக்கப் போகின்றது இதனால் வரை உங்கள் வீட்டில் இருந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு கிடைத்துவிடும் வருமானத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் இந்த மாதம் புதியதாக சொத்துக்கள் வாங்குவதாக இருந்தால் தாராளமாக வாங்கலாம் வரவே வராது என்று முடிவு செய்து வைத்திருந்த கடன் கூட வசூலாகிவிடும் உங்களுடைய வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் புதிய முதலீடுகள் செய்யலாம் அலுவலக பணியில் நீங்கள் எதிர்பாராத பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது தினம்தோறும் மகாலட்சுமியை நினைத்து வீட்டிலிருந்தே தீபமேற்றி வழிபாடு செய்வது நல்லது மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் எந்த ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட்டாலும் சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது முடிந்தவரை பண பரிமாற்ற விஷயங்களில் ஈடுபட வேண்டாம் வரக்கூடிய வருமானத்தை சேமிக்க பாருங்கள் அனாவசிய செலவை தவிர்த்திடுங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை சொந்த தொழிலில் புதிய முதலீடு செய்வதை தவிர்த்து கொள்ளலாம் அலுவலகத்தில் வேலை செய்பவர்கள் உங்களது பணியை இன்னும் சிறப்பாக அதிக முயற்சி எடுத்து செய்ய வேண்டும் முடிந்தவரை கணவன் மனைவிக்கிடையே பிரச்சனை வராமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் விட்டு கொடுத்து செல்வது நல்லது தினம்தோறும் குரு பகவானை வீட்டிலிருந்து நினைத்து வழிபடுவது நல்லது கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் ஏற்றத்தை தரக்கூடிய மாதமாகத்தான் பிறக்கப் போகின்றது சொந்த தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடலாம் வெற்றி நிச்சயம் உண்டு பண வரவிற்கு எந்த ஒரு தட்டுப்பாடும் ஏற்படாது உங்கள் குடும்பத்தில் சந்தோஷமான சூழ்நிலை நிலவும் அலுவலக பணி சம்பந்தமான வெளியிடங்களுக்கு செல்வதாக இருந்தால் மட்டும் பயணங்களின் போது சற்று கவனத்தோடு இருப்பது நல்லது உங்களுடைய மேல் அதிகாரிகள் உங்களுடைய திறமைகளை புரிந்து கொள்ளும் காலம் வந்துவிட்டது தினம்தோறும் சிவபெருமானை நினைத்து வீட்டிலிருந்து ஐந்து நிமிடம் கண்களை மூடி தியானம் செய்யுங்கள் நல்லதே நடக்கும் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் வெற்றியை தரக்கூடிய மாதமாகத்தான் பிறக்கப் போகின்றது புதிதாக சொத்துக்கள் வாங்குவதாக இருந்தால் வாங்கலாம் பண பற்றாக்குறை இருப்பது போல் தெரிந்தாலும் செலவுக்கு ஏற்ற வருமானம் வந்துவிடும் பண பரிமாற்றத்தில் மட்டும் சற்று கவனத்தோடு இருக்க வேண்டியது அவசியம் வியாபாரம் எப்போதும் போல் செல்லும் வேலை தேடி முயற்சி செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வந்து சேரும் லாக்டவுன் முடிந்து அலுவலக பணிக்கு செல்பவர்கள் அவரவர் பணியில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம் தினம்தோறும் விநாயகரை நினைத்து வீட்டிலிருந்தே வழிபாடு செய்வது மிகவும் நல்லது கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் முன்னேற்றத்தை தரக்கூடிய மாதமாகத்தான் இருக்கப் போகிறது அதிர்ஷ்டத்தை தரக்கூடிய மாதம் என்றே சொல்லலாம் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் வியாபாரத்தில் இருந்து வந்த தடைகள் அனைத்தும் விலகிவிடும் புதிய முதலீடு செய்யலாம் வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடத்தலாம் அலுவலகத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத பதவி உயர்வும் சம்பள உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது நீங்கள் எடுக்கும் எந்த முயற்சியாக இருந்தாலும் இந்த மாதம் வெற்றி அடையும் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை குடும்பத்தில் சந்தோஷம் நிறைந்திருக்கும் தினம்தோறும் முருகர் வழிபாடு மன அமைதியை தேடித்தரும் துலாம் ராசினியர்களே இந்த மாதம் சற்று மந்தமான மாதமாக தான் பிறக்கப் போகின்றது பயணத்தின் போது சற்று கவனம் தேவை உங்களுடைய பொருட்களை பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் திருடு போக வாய்ப்பு உள்ளது கவனமாக இருங்க செலவிற்கு தகுந்த வரவு இருந்தாலும் சிக்கனமாக செலவு செய்ய வேண்டியது அவசியம் அனாவசிய செலவை தவித்து கொள்ளவும் குடும்பத்தில் அவ்வப்போது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு உள்ளதால் வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை விட்டு கொடுத்து செல்வது நல்லது 
வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் அலுவலக பணி எப்போதும் போல் செல்லும் தினந்தோறும் வீட்டிலிருந்தே அனுமனை நினைத்து வழிபாடு செய்வது மன தைரியத்தை அதிகரிக்கும் விருச்சக ராசி நேர்களே இந்த மாதம் சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய மாதமாக தான் பிறக்கப் போகின்றது அலுவலக பணிகள் இது நாள் வரை இல்லாத அளவிற்கு மிகவும் சிறப்பாக செல்லும் சொந்த தொழிலில் நீங்கள் எதிர்பாராத அளவு லாபத்தை அடைய வாய்ப்பு உள்ளது வீட்டில் தடைப்பட்டிருந்த சுப காரியங்களை தொடங்கலாம் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் சுப செலவுகள் உண்டாகும் அவ்வப்போது போட்டி பொறாமைகளை எதிர்கொள்ள நேர்ந்தாலும் இந்த மாதம் சந்தோஷத்திற்கு குறைவிருக்காது தினம்தோறும் குலதெய்வ வழிபாட்டை மறக்க வேண்டாம் நல்லதே நடக்கும் தனுசு ராசினியர்களே இந்த மாதம் வெற்றி தரும் மாதமாக தான் பிறக்கப் போகின்றது உங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் அளவிற்கு பணம் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும் தொழிலில் இதனால் வரை இருந்த மறைமுக போட்டியாளர்களின் தொல்லை இனி இருக்காது அலுவலகம் சம்பந்தப்பட்ட பணிகளை சிறப்பாக செய்து முடிப்பீர்கள் சிலருக்கு இடமாற்றம் வருவதற்கு கூட வாய்ப்பு உள்ளது ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும் மன நிறைவோடு இருப்பீர்கள் பயணத்தின் போது கவனம் தேவை தினம்தோறும் சிவன் வழிபாடு மன அமைதியை தேடித்தரும் மகர ராசி நேயர்களே இந்த மாதம் லாபத்தை தரக்கூடிய மாதமாக தான் பிறக்கப் போகின்றது வியாபாரத்தில் நீங்கள் எதிர்பாராத லாபத்தை அடையப் போகிறீர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது உடல் ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் முடிந்தவரை இது வெயில் காலம் என்பதால் உடலை மட்டும் குளிர வைக்கும் பொருட்களை மட்டும் சாப்பிடுவது நல்லது யாரையும் நம்பி ஜாமீன் கையெழுத்து போட வேண்டாம் முடிந்தவரை பண பரிமாற்றம் செய்வதை தவிர்த்து கொள்வது நல்லது தினம்தோறும் பெருமாள் வழிபாடு நல்ல பலனை தேடித்தரும் கும்பராசி நேர்களே இந்த மாதம் சந்தோஷமான மாதமாக தான் பிறக்கப் போகின்றது உங்களுக்கு பிரச்சனை என்று வந்தால் அதை தீர்க்க உடன் பிறந்தவர்கள் கை கொடுப்பார்கள் உறவினர்களிடம் பேசும்போது சற்று அமைதியாக பேசுவது நல்லது அனாவசிய பேச்சை தவிர்க்க வேண்டும் ஆரோக்கியத்திலும் கவனம் வேண்டும் எல்லா விஷயத்திற்கும் கோபப்படுவதை நிறுத்தி கொண்டால் வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றத்தை அடைந்து விடலாம் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் சொந்த தொழில் எப்போதும் போல் செல்லும் புதிய முதலீடுகளை செய்ய வேண்டாம் அலுவலக பணியில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் ஏற்படாது எல்லா விஷயத்திலும் விட்டு கொடுத்து செல்வது நல்லது தினம்தோறும் சிவபெருமானை நினைத்து வீட்டிலிருந்தே தியானம் செய்தால் மன நிம்மதி அடையலாம் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த மாதம் வெற்றி தரும் மாதமாக தான் பிறக்கப் போகின்றது வியாபாரம் எப்போதும் போல் செல்லும் நல்ல லாபமும் கிடைக்கும் எந்த ஒரு புதிய முயற்சிகளை மட்டும் வியாபாரத்தில் தொடங்க வேண்டாம் அலுவலக பணியை சிறப்பாக செய்து முடிப்பீர்கள் நல்ல பாராட்டு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது முன் கோபத்தை மட்டும் சற்று குறைத்து கொண்டால் மேலும் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் சுறுசுறுப்பாக வேலையை முடிக்கும் உங்களுக்கு வாயிலிருந்து வரும் வார்த்தைகள் தான் பிரச்சனை தினம்தோறும் சிவபெருமானை நினைத்து ஐந்து நிமிடங்கள் கண்களை மூடி தியானம் செய்வது மன அமைதியை தரும் மேலும் வைகாசி மாத பிறப்பில் தர்ப்பணம் வைகாசி பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பது பற்றிய தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் வைகாசி மாத பிறப்பில் தர்ப்பணம் செய்து முன்னோரை வழிபடலாம் நம் வம்சம் வாழையடி வாழை என தலைக்கும் இன்னும் இன்னுமாக சந்தோஷமாகவும் அமைதியாகவும் நாம் வாழ அருள் செய்வார்கள் நம் முன்னோர்கள் வைகாசி மாத பிறப்பு பதினான்கு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது வியாழக்கிழமை மறக்காமல் பித்ரு ஆராதனை செய்யுங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு மொத்தம் தொண்ணூற்றி ஆறு தர்ப்பணங்கள் செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்துகிறது தர்ம சாஸ்திரம் மாத அமாவாசை கிரகண காலம் மகாலய பச்ச காலங்கள் இறந்தவரின் திதி முதலான நாள் என மொத்தம் தொண்ணூற்றி ஆறு தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் என்கிறார்கள் ஆச்சாரியார்கள் இதில் ஒவ்வொரு தமிழ் மாத பிறப்பிலும் தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் மாத பிறப்பில் செய்யும் தர்ப்பணம் என்பது முன்னோர் ஆராதனை என்பது நம்மை இன்னும் இன்னும் சிறப்பாகவும் செம்மையாகவும் வாழ செய்யும் என்பது உறுதி மாத பிறப்பின் போது அரிசி வாழைக்காய் வெற்றிலை பாக்கு வைத்து தட்சணையை ஆச்சாரியாருக்கு வழங்கி நமஸ்கரிக்கலாம் எள்ளும் தண்ணீருமாக விட்டு தர்ப்பணம் செய்யலாம் அந்த எள்ளும் தண்ணீரும் இறந்தவரின் தாகம் தீர்க்கும் பசி போக்கும் என்கிறது சாஸ்திரம் மாத பிறப்பு நாளில் நம் முன்னோர்களின் திருவுருவ படங்களுக்கு சந்தனமிட்டு பூக்கள் வைத்து நமஸ்கரிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு பிடித்தமான உணவில் ஏதேனும் ஒன்றை வைத்து நெய்வேத்தியமாக படைத்து வணங்கி பிரார்த்திக்க வேண்டும் 
அந்நாளில் ஐந்து பேருக்கேனும் ஏதேனும் உணவுப் பொட்டலம் வாங்கித் தரலாம் இது அக்னி நட்சத்திர காலம் என்பதால் விசிறி தானமும் செய்யலாம் வைகாசி மாத பிறப்பு நாளில் முன்னோர்களை நினைத்து வழிபடுங்கள் முன்னோருக்கான தர்ப்பணமும் செய்யுங்கள் அவர்களுக்கு நெய்வேத்தியம் செய்த உணவை காகத்துக்கு வழங்குங்கள் ஐந்து பேருக்கேனும் ஏதேனும் உணவு பொட்டலம் வழங்குங்கள் இதில் முன்னோர்கள் குளிர்ந்து போவார்கள் மகிழ்ந்து ஆசியை வழங்கி அருள்வார்கள் மேலும் வைகாசி மாதம் பற்றிய இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் மேலும் இந்த தகவலை பற்றி உங்களுடைய கருத்தை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ